Tireoide morrendo. 12 sinais e sintomas estranhos de problemas na tireoide. Então hoje nós vamos falar sobre manifestações clínicas que podem indicar doenças na sua tireoide. É importante saber para se informar e aprender como evitar que o problema piore. Porque com a ajuda correta, a sua tireoide pode funcionar adequadamente de novo. Muita gente pensa que só o iodo está relacionado com a tireoide, mas há muito mais envolvido nessa glândula. Na verdade, fatores como genética, como estresse, doenças autoimunes e desequilíbrios nutricionais podem afetar a saúde da sua tireoide. Então, se você quiser aprender a proteger essa glândula importantíssima, fique até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar simples remédios caseiros e hábitos simples que podem ser muito úteis para manter a sua tireoide saudável e evitar maiores problemas. Mas quais são os sinais e sintomas de tireoide, pessoal? Vou direto ao ponto. Nosso décimo segundo sintoma é a fadiga constante, o cansaço intenso, porque a tireoide ela produz hormônios que regulam o metabolismo energético. Então, no hipotireoidismo, quando a tireoide funciona menos do que deveria, isso pode gerar cansaço excessivo e falta de energia. Agora, no hipertireoidismo, que é quando a tireoide funciona mais do que deveria, isso pode causar insônia, o que ocasiona fadiga crônica. Décimo primeiro sinal, aumento de peso inexplicável. No hipotireoidismo, há um metabolismo lento que pode ocasionar, que pode resultar em ganho de peso, inchaço, retenção de líquidos e acúmulo de gordura corporal. Então, décimo primeiro sintoma, aumento de peso inexplicável. Décimo sintoma, perda de peso inexplicável. Ué, é, pessoal, por quê? Os sinais e sintomas do hipertireoidismo são contrários aos sinais e sintomas do hipotireoidismo. Então, no hipertireoidismo, há um aumento do metabolismo causando perda de peso rápido. Mesmo com aumento no apetite, que pode acontecer também, o corpo queima calorias rapidamente, porque aquele, aquele metabolismo da pessoa com hipertireoidismo está extremamente acelerado. Nono sinal, cabelos e unhas quebradiço. O hipotireoidismo pode causar cabelos secos, frágeis, assim como unhas quebradiças. Por isso que quando temos uma pessoa com queixa de perda de cabelo, de queda de cabelo, é mandatório nós dosarmos os hormônios da tireoide, principalmente o TSH, e também o T4 livre, porque esses hormônios tireoidianos, eles são fundamentais para o crescimento e manutenção do cabelo e das unhas. Vou continuar aqui, que o nosso oitavo sintoma é a pele seca e rachada. O hipotireoidismo também pode reduzir a produção de óleo na pele, resultando em pele seca, coceira, rachaduras. Sétimo, Sensibilidade ao frio. O metabolismo lento do hipotireoidismo reduz a produção de calor no corpo, resultando em maior sensibilidade ao frio. Nosso sexto sintoma é a sensibilidade ao calor, porque o hipertireoidismo, com o metabolismo acelerado, a pessoa tem um aumento da produção de calor corporal, o que gera essa sensibilidade mais exacerbada ao calor e também faz com que a pessoa sue muito, tenha uma sudorese excessiva. Quinto problema, problemas digestivos. No hipotireoidismo, o que a gente costuma ver é a constipação, é a prisão de vem devido ao metabolismo lento. E no hipertireoidismo é o contrário. A gente vê diarreia por conta dos movimentos intestinais mais frequentes. Então, no hipotireoidismo, é como se o seu corpo estivesse numa frequência bem baixinha, com os níveis de energia bem baixinhos. E no hipertireoidismo é justamente o contrário, o seu corpo acelerado, na máxima, bom? Quarto problema, alterações de humor e memória. Muito comum, depressão é um problema muito comum. E quando, no, por exemplo, estou num consultório de psiquiatria, sou um médico psiquiatra, digamos, e meu paciente chega para mim com uma queixa de tristeza, de desânimo, chega para mim com uma queixa de que está se sentindo muito cansado, que não está conseguindo se concentrar, que está dormindo muito, que não tem mais energia. Bom, é natural que eu, como médico psiquiatra, vendo um paciente me contando essa história, é natural que eu pense que esse paciente está com depressão, transtorno depressivo maior, ou com uma distimia, 
que é como se fosse uma depressão mais leve. Quando eu desconfio de depressão, como psiquiatra, como médico no geral, eu preciso, antes de mais nada, antes de fazer o diagnóstico de depressão, eu preciso excluir a possibilidade da aquelas manifestações clínicas serem um hipotireoidismo. Por quê? O hipotireoidismo, a deficiência dos hormônios tireoidianos, do T4 livre principalmente, esse hipotireoidismo ele pode mimetizar, ele pode replicar os sinais e sintomas de uma depressão, ok? Então, também pode causar falta de memória, falta de concentração. Por outro lado, o hipertireoidismo ele pode causar ansiedade, irritabilidade, agitação, ok? Terceiro sinal, palpitações e alterações no ritmo cardíaco. No hipotireoidismo, o coração bate mais devagar. Então, a pessoa pode ficar o que a gente chama de bradicárdico, quando os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca dessa pessoa, está inferior a 60 batimentos por minuto. Já no hipertireoidismo, ele pode causar o aumento da frequência cardíaca para mais de 100 batimentos por minuto, o que caracteriza uma taquicardia e também essa pessoa pode reclamar de palpitações. Segundo, dores musculares e articulares. No hipotireoidismo, a pessoa pode ter fraqueza muscular e dor nas articulações. E no hipertireoidismo, como a pessoa está ali queimando muita coisa, como ela está utilizando muita energia ela pode perder a massa muscular e isso pode ocasionar fraqueza. E o primeiro sinal é o um inchaço no pescoço, que a gente chama de bócio, que é um aumento da tireoide que é visível, como esse bócio, como uma bola aqui no pescoço, que pode ser causado tanto pelo hipotireoidismo quanto pelo hipertireoidismo. Existem doenças, por exemplo, que começam com o hipertireoidismo e aí a, a tireoide ela é tão utilizada que ela é inutilizada, né? ela é tão utilizada que ela fica doente, que ela para de funcionar, que ela pifa. E aí, sem a tireoide, com a tireoide pifada, nós temos o hipotireoidismo. Então, se você tiver com algum desses sinais e sintomas, converse com o seu médico para investigar o que está acontecendo. Então, você tem que fazer exame de sangue, como o TSH, como T3, T4 livre, ultrassom da tireoide, tudo isso pode ser muito útil para evidenciar o seu diagnóstico. E agora, uma parte muito importante do nosso vídeo, que é como manter a sua tireoide saudável. E aí, eu vou pedir para você dar o like, né? curtir esse vídeo aqui, deixar o seu gostei. Já falamos aqui, sem enrolação, dos sinais e sintomas de problemas na tireoide. Tem um outro problema também, que é mais comum no hipertireoidismo, na chamada doença de Graves, que é a oftalmopatia de Graves que é aquela pessoa que tem aquele olho esbugalhado assim, que a gente olha a pessoa de perfil e dá para ver o olho dela butucando assim para fora. Isso é oftalmopatia de Graves, que está comumente associada ao hipertireoidismo, ok? Então, pessoal, deixa sua curtida nesse vídeo aqui. Esse vídeo, como sempre aqui em nosso canal, é utilidade pública. Então, muita pessoa aí está com constipação, está desanimada, tá com queda de cabelo, tá engordando, tá com muito sono, tá sem energia, tá sem felicidade, tá sem, tá sem, tá sem vida e não sabe o que é e pode ser um hipotireoidismo. Ao mesmo tempo, tem uma pessoa que tá muito acelerada, que tá muito nervosa, muito ansiosa, que o coração não para de bater forte, que tá com diarreia e não sabe o que é e essa pessoa pode estar tá com hipertireoidismo. Então, esse vídeo aqui vai ajudar essas pessoas a descobrirem o que elas têm. Então, deixa aí para mim a sua curtida, Deixa o seu like. Vamos compartilhar esse vídeo aqui também, por favor, ok? Então vamos fazer essa mensagem aqui viralizar. Vou colocar uma meta aqui de 5 mil likes para esse vídeo, tá bom? 5 mil likes para esse vídeo aqui. Eu conto com você para a gente bater essa meta. Vamos lá. Como manter a sua tireoide saudável? As doenças da tireoide, elas podem gerar um desequilíbrio hormonal que, por si só, podem ser causadores de inflamação que vão gerar o dano. Então, você manter uma dieta balanceada vai, obviamente, proteger o seu corpo inteiro, incluindo a sua tireoide. Então, você vai consumir alimentos ricos em iodo, como os peixes, laticínios, ovos. Vai evitar o excesso de soja, 
E se você tiver hipotireoidismo, tem que evitar também os vegetais crucíferos crus, como a couve, o brócolis, a rúcula, ok? Segundo hábito aqui, gerenciar o estresse. Então, práticas como yoga, como a meditação, como a prática de atividade física regular, isso tudo vai te ajudar, porque o estresse ele pode afetar negativamente a sua função da tireoide, ok? 3. Evite toxinas. Reduza a sua exposição a produtos químicos, como pesticidas e plásticos, porque alguns desses químicos também podem interferir na função da glândula. E quarto, monitore o seu consumo de selênio e zinco, porque esses minerais são muito importantes para a função da tireoide. Então, consuma nozes, sementes e alimentos ricos em proteína. Pessoal, você viu aqui que o estilo de vida é fundamental para a gente manter a saúde da tireoide, a saúde do nosso corpo. Então é muito importante comer bem, fazer atividade física, não beber, não fumar, dormir bem, controlar o seu estresse. E eu te ensino como fazer isso no meu livro, o Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Hábitos esses que, além de protegerem a sua tireoide do câncer, por exemplo, também vão proteger você de outros tipos de câncer, do infarto, do derrame, hábitos que vão permitir que você pare de tomar remédio para pressão, que você pare de tomar remédio para o diabetes, porque você vai atuar, você vai aprender como atuar na causa do problema, na origem de todo o mal. Então é isso que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar no Código da Longevidade como prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade de forma 100% natural, sem precisar de remédio, sem precisar de exame, sem precisar de médico, só precisando da sua força de vontade, do seu desejo de melhorar, me, melhorar e de mais nada, ok? Então, se você quiser ter acesso ao meu livro, é muito simples. Basta você clicar aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, preencher os seus dados, escolher a forma de pagamento e efetuar o pagamento de apenas R$ 29,90 para ter acesso ao livro digital, ok? Não tem versão física ainda. Ah, doutor João, tô com medo de ler o livro e não gostar, de ter jogado no lixo R$ 29,90. Não posso me dar o luxo de jogar no lixo R$ 29,90. As coisas estão muito caras. Eu fui no mercado ontem, a cebola aqui no Rio estava R$ 10,00 o quilo. A batata está R$ 12,00 o quilo. Está muito caro, doutor João. E aí, o que, que eu faço? Não se preocupe, não se preocupe. Se você ler o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Garantia incondicional de satisfação. Você pode pedir o reembolso, que não vai ter burocracia, não vai ter um monte de pergunta, não vai ter enrolação e a gente não vai perder a amizade. Prometo para você, tá bom? Eu só faço isso, essa garantia, porque eu tenho certeza que quando você ler o livro e colocar em prática, que é muito importante colocar em prática, a sua vida vai melhorar, você vai ter mais energia, você vai ter mais disposição, a sua qualidade de vida vai melhorar. Então, no final das contas, quando a sua vida tiver melhorado, por conta do que você fez de fazer esse investimento na sua saúde, na sua qualidade de vida, por conta de você ter adquirido o livro e ter colocado em prática as orientações, você vai me agradecer, claro, por ter te indicado, mas vai ser agradecer também ter feito esse investimento no que você tem de mais valioso, que é a sua saúde. Ok? Então faz o seguinte, não pensa mais muito não, depois você pensa, se você não gostar do livro, você pensa e pede o dinheiro de volta. Não tem risco nenhum para você, o risco é todo meu de ter que te devolver o dinheiro e também de ter que pagar uma multa para a plataforma. Então eu estou arriscado aqui a perder o dinheiro, de ter que pagar uma multa. Então ó, faz o seguinte, clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários.